。好，再来，我要在里面这个面画一个四百乘四百的一个正方形，居中来绘制这个四百乘四百。那我用什么技巧呢？好，首先我们要确认我们是在居中的位置，那我们就必须要。啊，有一些辅助线的个绘制，那我们就利用卷尺工具来操作。利用卷尺工具可以啊，去测量距离，还有建立辅助线或是辅助点。好，下卷尺工具之后，我们可以去量测这个物件的高度。这个卷尺除了量测物件高度以外，我们可以绘制辅助线。好，当我要画的这个辅助线是从这个边线，所以我滑出左键这个边电边线，点一下，再往右移，那我就可以出现啊一个无限延伸的一个虚线。同学呢，在用这个辅助线的时候，要切记一定要出现。蓝色的菱形图示，这个是确认在平面上的一个点位。这个我们之前就提过了。好，当你出现了这个蓝色菱形的点位了以后，确认是在这个面上的时候，好，我们一样的可以用啊，尺度是先给或是后给的一个方式。好，我先滑鼠左键做点选。出现了这个辅助线的位置，再来输入300好，接着第二条辅助线，它会有记忆的功能，好，前一个数字的记忆功能。所以当我拉出，啊，辅助线了以后，出现蓝色的菱形锁点模式了以后，它出现300的符号。那我只要进行滑鼠左键做点选。那我就可以，啊，拥有同样是300公分的一个辅助线的绘制，所以我重复同样的动作，就可以先找到我要进行绘制一个400乘400的这个正方形的一个辅助线。这时候我再来下绘制矩形的一个图示。这时候，我拉出两个对角点，就可以完成这个四百乘四百正方形绘制。居中来绘制这个四百乘四百的正方形。这时候我的辅助线啊，已经是利用完成了。我建议同学呢，还是把这次的。绘图辅助线先删除，否则它是会占用掉我们的呃记忆体的。所以啊，同学要学会怎么删除我的这些绘图辅助线。删除辅助线有很多技巧，你可以一条一条的点，点了以后按 delete， 但是这样子的一个速度太慢，或是你用橡皮擦这样点也是可以。可是当你的当你的辅助线很多的时候，同学可以从编辑的下拉丝功能表里面，这里有个删除辅助线的一个功能，它可以一并把你所有的辅助线给删除。好，同样的动作
这时候我们要利用我们绘制出来的这个这三个居中的四百乘四百正方形去做挖洞的动作。好，挖洞的动作，我们是利用推拉的指令来达到的。所以，我们下推拉指令以后，我们把滑鼠移到。我现在挖洞的这个平面上，这时候滑鼠左键做点选，我往上是会让我的这个四百乘四百的正方形从顶面去长出来，但是我是要挖洞的动作，所以我的滑鼠就往右往下移。好，这时候同学要注意的是，我是要挖洞，那我的洞。所挖的一个位置，我如果没有一个依靠，我很难去确认我是要挖到哪里。好，这时候有几个技巧，我可以把滑鼠移到这个边上，那它会出现啊，刚好挖到这个平面上，就可以很正确的把这个洞给完成。好，一样的。我要挖这个洞，我可以让它只挖到这个线上，好，挖到这个线当一个依靠，这样我可以很明确的去把这个洞挖好。好，接着一样，挖这个洞，然后一。那同学可以看，因为我在挖洞的时候会出现这样的情形。这中间还有另外的正方形。好，那这样子就完成我们矩形聚合线。推拉指令，以及卷尺工具的应用。